técnico de Zaragoza se refuerza para los seis partidos que quedan. El base canadiense con pasaporte jamaicano, Dylan Ennis, se incorporará al equipo en los próximos días. Habrá, además, un fichaje más. Bueno, el club creo que está haciendo un esfuerzo económico muy grande para tener un jugador de esas características, como, como Dylan. Es un jugador que está, ha jugado muy bien en Euroliga, en Estrella Roja, y creo que nos va a aportar mucho. Esta noche, si nada falla, Dylan Ennis llegará a España y mañana pasará el reconocimiento médico. La idea es que de hecho puede ya entrenarse con el equipo en la sesión matinal. Además, el club está en el mercado buscando un jugador polivalente que pueda ayudar en la pintura. Se ha realizado ya una oferta a Milko Yelica, pero no será nada fácil su contratación porque el jugador maneja varias ofertas importantes. Movimientos que llegan después de ver de cerca, muy de cerca, demasiado seguramente, el abismo del descenso. Jesús cubría con un fichaje ya cerrado, el club sigue trabajando para que haya más incorporaciones. Muy buenas, Sergio. Cinco semanas de competición y seis partidos le quedan al Tecniconta Zaragoza para intentar sellar su permanencia en la Liga CB. El club ha reaccionado, esperemos que no haya sido demasiado tarde, lanzándose al mercado para reforzar al equipo. Porque la situación ahora mismo es crítica, ya que se está solo una victoria por encima del colista. Se trabaja para que venga un jugador que pueda ayudar en la pintura y la contratación de Dylan Ennis se espera que sea un revulsivo tanto en anotación como en labores defensivas. Versatilidad, anotación, carácter y un más que necesario impulso defensivo es lo que se espera que pueda aportar Dylan Ennis al Tecniconta Zaragoza en la recta final del campeonato en la que luchará por alcanzar la salvación. Este base, que también puede actuar como escolta, es un jugador de 26 años y un 88 de estatura con una buena presencia física que se espera pueda dar mayor consistencia al juego del equipo. Puede asumir la responsabilidad en ataque incluso en los últimos tiros y liderar al grupo en defensa. Nacido en Canadá, tiene pasaporte jamaicano, por lo que no ocupa plaza de extracomunitario, lo que puede permitir más movimientos al club. Viene de perder la final de la Liga Adriática con la Estrella Roja este pasado sábado, por lo que llega en plena forma y con ritmo de competición. Novedades importantes en el Tecniconta Zaragoza que ha cerrado el fichaje del base canadiense Dylan Ennis, procedente de la Estrella Roja. No será la única incorporación, ya que el club rojillo también trabaja en la llegada de un 3-4 o un 4-5 de un nivel similar y también extracomunitario, lo que supondrá la salida de Stoll. Dylan Ennis ya es nuevo jugador de Tecniconta y se espera que el canadiense acabe la temporada con el cuadro rojillo. Ennis, que estaba en el Estrella Roja, llega tras haber quedado fuera en la Euroleague. Dispone de pasaporte jamaicano, por lo que no ocupa plaza extracomunitario al pertenecer al espacio Cotonou. Al anotador ya fue pretendido por el Tecniconta tras la venta de Sergi García. De hecho, Salvaguardia viajó a Belgrado para firmar al jugador, pero fracasó en el intento. Las negociaciones del Tecniconta para hacerse con los servicios de Milko Bellica están siendo muy intensas y con continuas idas y venidas. En este momento, y tras haber recibido también ofertas desde Turquía y desde España, concretamente de Murcia y del Betis, el jugador está muy cerca de fichar por el conjunto aragonés. Los dos nuevos jugadores del Tecniconta ya entrenan con sus compañeros. Enis y Yelika serán presentados esta tarde. La participación de este último el domingo no es segura porque faltan unos papeles que la Estrella Roja no ha mandado. Son Dylan Enis y Milko Bellilla los últimos fichajes del Tecniconta Zaragoza. Dos buenos refuerzos para afrontar los seis encuentros que quedan. El objetivo es evitar el descenso que ahora mismo está a solo un partido. Esta tarde Dylan Ennis y Milko Yelika han sido presentados ante los medios. El director deportivo del Tecniconta, Salvaguardia, ha resaltado el esfuerzo realizado por el club con estas dos incorporaciones de calidad que tienen que ayudar a lograr el objetivo. Un reto que ha asegurado se va a conseguir con la ayuda de todos. Darle las gracias también al club y en especial a Reinaldo por este esfuerzo eh, que ha hecho. Eh, porque sin, sin él estos dos jugadores no podrían estar aquí. Y bueno, también darle las gracias a la afición eh, por la paciencia que está teniendo. Dos jugadores que dan un salto de calidad, mejoran lo que hay en el equipo y que tienen claro que el objetivo real del técnico a estas alturas de la temporada es la permanencia. Y para eso quedan los seis últimos partidos. Los dos nuevos jugadores llegan en forma y conscientes de la situación que vive el equipo. 
Ambos ya saben lo que el técnico quiere de ellos. A Dylan Ennis, Cargol le ha pedido aportar su energía. La única duda que queda por solventar es si los dos podrán debutar este domingo. Estamos con el papeleo, estamos cerca de, de, de conseguir todos los papeles y, y las fichas. Yo creo que vamos a ir justos, pero llegarán los dos. La documentación de Ennis llegará mañana y en el caso de Bielicha hay que esperar la mediación de FIBA para conseguir la carta de libertad que permita inscribir al jugador. Con la llegada de Dylan Ennis, que puede actuar tanto de base como de escolta, y con el refuerzo en la pintura de Mirko Jelica, que puede jugar en las dos posiciones interiores, el técnico de Zaragoza tiene efectivos de sobra para afrontar la recta final del campeonato. A día de hoy la plantilla es de 14 jugadores, 3 bases, 5 exteriores y 6 interiores. Para cada partido el cuerpo técnico deberá hacer dos descartes. La mayor debilidad del equipo en los últimos partidos era en la posición de pivot, pero los refuerzos de Xavi Rey y de Mirko Jelica han robustecido esa posición. En la dirección de juego el fichaje de Nis relegará a Stoll, cuyo rendimiento ha sido decepcionante, y permitirá a Pep Cargol jugar con Bellas y el canadiense a la vez, lo que ofrecerá mayor versatilidad a un perímetro en exceso dependiente de Garinil. Con las dos últimas incorporaciones y la anterior de Xavi Rey, el equipo tiene muchos más argumentos para alcanzar la salvación.